നമസ്കാരം ടെക് ടേണിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കുറച്ച് പുരുഷന്മാർ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് പേരൂടെ വന്നു അല്ലെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് പേര് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അല്ലെ മുഴുവൻ തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ട് വഴി പഠിപ്പിക്കും ഒരു നേരായ രീതിയും പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി ഈ രണ്ട് വഴിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് വഴി എന്തിനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരെ ഇനി ചില കുട്ടികളുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ക്യാച്ച് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എളുപ്പവഴി മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വഴിയും കുഴപ്പമില്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് രണ്ടും കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വഴി ചൂസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് എന്നാലും ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടിക്ടാൻ്റെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അംഗമാവുക ഒപ്പം എൻ്റെ ഇനിയുമുള്ള വീഡിയോകൾ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആളുകൾ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീരും നാല് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം അഞ്ചാളുകൾ കൂടി വന്നാൽ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീരും നാല് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം അഞ്ചാളുകളൂടെ വന്നാൽ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നേരായ രീതിയിലും പറഞ്ഞു തരാം നേരായ രീതി വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലാതും പറഞ്ഞു തരാം വേറൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കൂടെ പറയാം ഈ രണ്ട് രീതി നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുക എല്ലാം കൂടെ കേട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മെതേഡ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജോലി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ് പതിനാറ് നാനൂറ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കും ഡോ നീ എന്തോടെ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണെങ്കിൽ അതായത് പുരുഷന്മാർ ഒരേ കൂട്ടം ഒരേപോലെയുള്ള ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ ആളുകൾ മെന്ന് വുമണ് ചിൽഡ്രൻ ഇപ്പം പുരുഷനും സ്ത്രീയും വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് കഴിവായിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേപോലെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാളുടെ കഴിവ് നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ കഴിവ് ഒരു കൂട്ടം ഒരുപോലെയുള്ള ആളുകളാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും വന്നാൽ നടക്കത്തില്ല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും വന്നാൽ നടക്കത്തില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന ആളുകൾ അല്ലെ പുരുഷന്മാർ മാത്രം ഒരേപോലെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കഴിവ് നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കഴിവ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകളുടെ കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒന്നൊരു ജോലിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ജോലി ചെയ്യും അങ്ങനെ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ജോലി വെച്ച് പതിനാറ് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനാറ് നാനൂറ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ ജോലി നാനൂറാണ് നാല് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം അഞ്ചാളുകൾ കൂടി വന്നു
അഞ്ചാളുകളൂടെ വന്നത് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അപ്പം ഈ മുന്നൂറ് ജോലി ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ബാക്കി മുന്നൂറ് ജോലി ചെയ്യാൻ അഞ്ച് പേരൂടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചായിരുന്നു അഞ്ച് പേരൂടെ വന്നപ്പോൾ അത് മുപ്പതായി അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ് ജോലി ചെയ്യാൻ മുപ്പത് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ അതായത് മുന്നൂറ് ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ജോലി ബാക്കിയുണ്ട് ചെയ്യാൻ മുപ്പത് പേരും ഉണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഒന്നെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത് പേര് ഒരു ദിവസം മുപ്പത് ജോലി ചെയ്യും രണ്ടാം ദിവസം അറുപത് ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം തൊണ്ണൂറ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മുപ്പത് വെച്ച് മുപ്പത് വെച്ച് മുപ്പത് വെച്ച് മുപ്പത് വെച്ച് ഇവന്മാർക്ക് മുന്നൂറ് ജോലി തീർക്കാൻ മുന്നൂറ് ഭാഗം മുപ്പത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ബാക്കി ജോലി തീരാൻ പത്ത് ദിവസം എടുത്തു ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്റെ ഒപ്പം ചെയ്ത് പിടിച്ചോണം നോക്കിയേ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻഡ് പതിനാറ് നാനൂറ് നാല് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം അഞ്ചാളുകളുടെ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഉള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് നാല് ദിവസം എത്ര ജോലി ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻഡു നാല് നൂറ് മൊത്തം നാനൂറ് ജോലി അതിൽ നാല് ദിവസം തീർത്ത ജോലി നൂറ് ബാക്കി മുന്നൂറ് ജോലി ഈ മുന്നൂറ് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഞ്ച് പേരൂടെ വന്നത് ഈ മുന്നൂറ് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ മുപ്പത് പേരുണ്ട് കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ഓൾറെഡി പിന്നെ അഞ്ച് പേരൂടെ മുപ്പത് പേര് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഒന്നെന്ന് ഉള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് മുപ്പത് പേര് ഒരു ദിവസം മുപ്പത് ജോലി ചെയ്യും രണ്ടാം ദിവസം അറുപത് അങ്ങനെ മുപ്പത് വെച്ച് മുപ്പത് വെച്ച് മുപ്പത് വെച്ച് മുന്നൂറ് ജോലി ചെയ്യാൻ മുന്നൂറ് ഭാഗം മുപ്പത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സിമ്പിളായിട്ട് പത്ത് ദിവസം അപ്പൊ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തു പത്ത് ദിവസം അപ്പൊ ഇതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതുപോലത്തെ നോക്കിക്കേ എട്ട് പുരുഷന്മാർ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം രണ്ട് പുരുഷന്മാർ കൂടി വന്നാൽ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എട്ട് പുരുഷന്മാർ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജോലി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ട് ഇൻഡു എട്ട് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയാം കാര്യം ഒരാൾ ഒന്ന് വെച്ച് എട്ട് പുരുഷന്മാർ എട്ട് ജോലി ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ എട്ട് ദിവസം അവർ ചെയ്താലേ ഈ ജോലി തീരുവുള്ളൂ എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാലാണ് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജോലി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം രണ്ട് പുരുഷന്മാർ കൂടി വന്നു അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇടാ മൂന്ന് ദിവസം ഉള്ള എട്ട് പേര് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാ എന്നിട്ടാ രണ്ട് പേര് വന്നേ അപ്പം മൂന്ന് ദിവസം എട്ട് പേർ എത്ര ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൺ മൂന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയാം എട്ട് പേര് എട്ട് വെച്ച് മൂന്ന് ദിവസം എൺ മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് നോക്കാം മുഴുവൻ ജോലി അറുപത്തിനാല് അതിൽ അവർ മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്ത ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി എത്ര ജോലി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പോയിട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയാം ഈ നാൽപ്പതാണ് ബാക്കി ജോലി ഈ നാൽപ്പത് ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് ജോലി തീരാൻ തല ചെയ്യാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് ജോലി ചെയ്യാൻ ഉള്ള എട്ട് പേരും ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പേരൂടെ വന്നു ഒന്നാലോ ജോലി അപ്പം ഈ നാൽപ്പത് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് പേരുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ജോലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പത്ത് പേർ ഒരു ദിവസം പത്ത് ജോലി രണ്ടാം ദിവസം ഇരുപത് ജോലി വീണ്ടും പത്ത് അങ്ങനെ പത്ത് വെച്ച് പത്ത് വെച്ച് പത്ത് വെച്ച് നാൽപ്പത് ജോലി തീർക്കാൻ നാൽപ്പത് ഭാഗം പത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും നാല് ദിവസം അപ്പോൾ ഈ ജോലി തീരാൻ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം നാല് ദിവസം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ബാക്കി ജോലി അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഈ ജോലി മുഴുവൻ തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തു എന്നാണ് നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ഉത്തരം പറയും ഈ ജോലി മുഴുവൻ തീരാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്കി ജോലി തീരാൻ നാല് ദിവസമാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസം ഉള്ളവന്മാർ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പേരൂടെ വരുന്നത് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ദിവസം എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്ത മൂന്ന് ദിവസവും ബാക്കി ജോലി തീരാൻ ചെയ്ത നാല് ദിവസം കൂടെ
find the number of days in which the remaining work is completed. That is the first thing. 15 days, 8 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 days, Ale Purishan Mare, Strigala, Urugota Morebole, Ula, Allegal Anangil. Our Uridos and Jay in the Jolie, Namalorido, so Uri Jolie in the Lorikaicha party Lidakanam. Pivot on okay, Pandra and the Strigala, Eight to those on under Jolie. Polyvita Mudan Jolie, Atran, the Ochal Pandrande, Indu at Tonutiara in the Nokaparaya. Pandra and the Strigal Uridos and Pandra and the Jolie on the Chi. I'm going to those and Jayimbo, E. Jolie the Rip, Papatra, Pandra and Dame to Tonutar. After three days of the work, Three more women join, sir. But three of them are not the same. So, we the same. This is 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 the Pandranda <laughs> Binna Padanja, Padanjo, 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 Aruva the Jolie Dirkan, Aruva de Bagam, Padanja, Padanja, Muppan, Apatanja, Nogapara and Gadi, Baki Jolie Dira, and Atradosa made two, Nalidosa. In Lord, total Jochan in London, Dotramra, Ijoli Dira and at the Muduan Dosa. Amakaria, Gostini Paranjunda, Adim, Olava Mari Munos and Jolie Jedu. Pinna Namakaria, Gostini, Namakanda Virtu, Baki Jolie Dira. Nali dosu. Pacostinilla paranu, Adi moon dosum. Pinna baki joli diran nali dosum. I'm gonna moon and nali would a chair the baki joli diran etra dosa red on the paranyal. Makaparan gadium. Total etra dosa red on the ojam, moon and nali would a chair the ede. Okay. Any urigaring good. Yanning load of parana urigari or mendo. Itaran choding will see an eye, render method under. Idan an era idiola method, corapola, valapata namaki and gadium. In a method, we have a step in the answer. We have a good method. 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 We have a very easy in Parnizerum, Aduda Kato Noga, Eda Ninga Kelupon Donia, Ningalad, follow Jed Pokola. Number Elapoi and the new child, and Adita Jodin than Ononogi, Ida Jodi. Irotan Jalla by Nara dosa under Jolly Jirim, Nile dosa the Jolly Kishash and Jalla Rudavano, Baki Jolly the Ranatro dosa. Petanagana and Ida. No, you know, then get a one in the other way. Adit the Allegal Dianum by Randamate Allegal Dan Nauduko Aditte Allegal Dan Nairuatanji Randamat Anji Veruda Vandu. But Randamate Allegal Noranjal Muppo Noranogi Aditte Allegal Dan Namirivatanja by Randamate Allegal Randamat Anji Veruda Vandunda Muppo Hindu each Oditil Parayana Dosangal Davetiaso Adim Padinara Dosonavaranu. Pinna and down the Nile do so under, you read a Vetia Satra, Pandrand. It traveled perivadi. Then Unura Parano Adite Allegal Irivatanje. By Randam, Randa Anjiberuda, one known other, Muppa. Indu, Chodia Trola do Sangal Vetiasam, Padanara do so, Nile do so. In the Vetiasam, Pandrand. Itra and Jay the Kayinja Kayinal, Namaka, Baki Ula, Jolly the Ranadakana do Sangito. Baki Jolly the Ranadakana do Sangito. Unura Paraya. Step on Noda. Adite Allegal Dana, Yuatanji. By Randamate Allegal Dana, Randam Anji Veruda Vandu under Muppa. Indu, Chodietle do Sangal da Vetiaso. Chodietle do Sangal da Vetiasotra. Adim Padanara dosum, Pinanala dosum. Avada Vetiasotra, Pandrand. Easy at it. Onogi, either Vetical Ambatunoka. 
ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതൂടെ വെട്ടുമ്പോൾ ഇത് അഞ്ചാവും ഇത് ആറാവും ഓരാർ ആറ് ഈരാറ് പന്ത്രണ്ട് അമ്പതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ആൻസർ പത്ത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബാക്കി ജോലി പത്ത് ദിവസം ആദ്യം നാല് ദിവസം അമ്മാര് ചെയ്തു അപ്പോൾ പത്തും നാലൂടെ ചേർത്ത് പതിനാലെന്ന് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടൂടെ കൂട്ടി ടോട്ടൽ എപ്പോഴും കൂട്ടി എഴുതണം ഓക്കെ എൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ നാല് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം മുപ്പത് പേരായി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു മൊത്തം പതിനാറ് ദിവസമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾക്ക് ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ജോലി ഉണ്ട് ഇനി നാല് ദിവസം ജോലി അവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഞ്ച് പേരൂടെ വന്ന് മുപ്പത് പേരാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ജോലി ഇത്രയുമാണ് അത് ഇനി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് പേരായതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്ക് ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കോ ഓർക്കാതിരിക്കുമോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബൈ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇൻറ്റു ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്ന മറക്കണ്ട ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബൈ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇൻറ്റു ചോദ്യത്തിലെ ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ആണോ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതുപോലെ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്ത ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കിക്കേ എട്ട് പുരുഷന്മാർ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം രണ്ട് പുരുഷന്മാർ കൂടി വന്നു ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്ത ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളവരുടെ എണ്ണം എട്ട് ബൈ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം രണ്ടാമത് രണ്ട് പേരുടെ വന്നു അപ്പം പത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം എട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം എട്ടും പിന്നെ രണ്ട് പേരുടെ വന്നുകൊണ്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന ദിവസം ഒന്ന് എട്ട് ദിവസം പിന്നെ അഞ്ച് ദിവസം ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം സോറി പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം എട്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഓരഞ്ച് അഞ്ച് ഇത് രണ്ട് നാല് എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നാല് അപ്പോൾ ബാക്കി ദിവസം ജോലി ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ജോലി ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നാല് ദിവസം അടുത്ത ഈ സെയിം ചോദ്യം എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്ക് അപ്പോൾ മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യം ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുവായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വുമൺ ഒരു ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ട്വൽവ് വുമൺ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ത്രീ മോർ വുമൺ ജോയിൻസ് ദ വർക്ക് ഫൈൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ റിമൈനിങ് വർക്ക് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകൾ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മൂന്ന് പേരൂടെ വന്നു എങ്കിൽ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തു ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം കാണാൻ ഈ മോഡൽ ചോദ്യമാണോ ആദ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ടാമത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം രണ്ടാമത് മൂന്ന് പേരൂടെ വന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ച് ആദ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ടാമത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് പേരൂടെ വന്നുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ചോദ്യത്തിലെ ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യം എട്ട് ദിവസം പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം അവരുടെ വ്യത്യാസം എട്ടും മൂന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസം ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാമത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മൂന്ന് പേരുടെ വന്ന് പതിനഞ്ച് ചോദ്യത്തിലെ ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എട്ടും മൂന്നും വ്യത്യാസം അഞ്ച് ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് വെട്ടി നോക്കാം ഓരഞ്ച് അഞ്ച് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ടോട്ടല് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റിനി എന്ന് പറക്കി എഴുതിക്കുവാണ് ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസം അവർ ചെയ്തു ബാക്കി ജോലി തീരാൻ നാല് ദിവസം എടുത്തു അപ്പം ആദ്യത്തെ മൂന്നും പിന്നത്തെ നാലൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാം ഏഴ് ദിവസം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ
അങ്ങനെ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ ജോലി തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ ജോലി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത് വെച്ച് ഇരുപത് ദിവസം നാനൂറ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം പത്ത് സ്ത്രീകൾ പിരിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം ജോലിക്ക് ശേഷമാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ള ഇരുപത് പേര് പതിനഞ്ച് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു ഇരുപത് പേര് പതിനഞ്ച് ദിവസം ചെയ്ത ജോലി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത് ഇൻഡു പതിനഞ്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും മുന്നൂറ് മുഴുവൻ നാനൂറ് ജോലി ഉള്ള പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തത് മുന്നൂറ് ബാക്കി എത്ര ജോലിയുണ്ട് നൂറ് നാനൂറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് ചെയ്തു ബാക്കി നൂറ് ജോലിയുണ്ട് ഈ നൂറ് ജോലിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നൂറ് ജോലി ബാക്കിയുള്ളു ഈ നൂറ് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇനി എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ നൂറ് ജോലി ചെയ്യാൻ പത്ത് സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് പോയി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മൊത്തം ഇരുപത് പേരാ ഈ നൂറ് ജോലി ചെയ്യാൻ പത്ത് പേര് പോയി ബാക്കി പത്ത് പേരേ ഉള്ളൂ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇരുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി നൂറ് ജോലിയുണ്ട് പത്ത് പേര് പോയി ബാക്കി ഇനി പത്ത് പേരേ ഉള്ളൂ പത്ത് പേര് ഒരു ദിവസം പത്ത് ജോലി ചെയ്യും രണ്ടാം ദിവസം പത്ത് പത്ത് വെച്ച് പത്ത് വെച്ച് പത്ത് വെച്ച് പത്ത് വെച്ച് പത്ത് വെച്ച് നൂറ് ജോലി തീർക്കാൻ നൂറേ ഭാഗം പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും പത്ത് ദിവസം ഓക്കെ പത്ത് വെച്ച് പത്ത് വെച്ച് നൂറ് തീർക്കാൻ നൂറേ ഭാഗം പത്ത് പത്ത് ദിവസം അപ്പൊ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പത്ത് ദിവസം ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച എളുപ്പവഴി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരാൾ പോയാലും ശരി വന്നാലും ശരി എളുപ്പവഴി തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ആദ്യം എത്ര സ്ത്രീകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ ബൈ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാമത് പത്ത് സ്ത്രീകൾ പിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര സ്ത്രീകളേ ഉള്ളൂ പത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് രണ്ടാമത് പത്ത് പേര് പോയതുകൊണ്ട് പത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് ഇൻഡു ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന സമയങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ദിവസത്തിലാണേ ദിവസം മണിക്കൂറിലാണേ മണിക്കൂർ എന്തുമായിക്കൊണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യം ഇരുപത് ദിവസം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പതിനഞ്ച് ദിവസം പറഞ്ഞു അവരുടെ വ്യത്യാസം എത്ര അഞ്ച് ഇത് പോയി ഇത് പോയി ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും പത്ത് ദിവസം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആറാളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യും പത്ത് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം നാലാളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും നോക്കാം ആറാളുകൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജോലി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറാളുകൾ ഒരു ദിവസം ആറ് വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജോലി എഴുപത്തിരണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം നാലാളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എടാ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാല് പേര് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ള ആറ് പേര് പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറ് പേര് പത്ത് ദിവസം ചെയ്ത ജോലി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അറുപത് മൊത്തം എഴുപത്തിരണ്ട് ജോലി ഉള്ള പത്ത് ദിവസം ഉള്ള ആറ് പേര് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് അറുപത് പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ജോലി ബാക്കി ജോലി പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് ജോലി ഈ പന്ത്രണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു നാല് പേര് പിരിഞ്ഞു പോയി ബാക്കി രണ്ട് പേര് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഇനി കാര്യം നാല് പേര് പോയി രണ്ട് പേർ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ജോലി രണ്ടാം ദിവസം നാല് ജോലി രണ്ട് വെച്ച് 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 പന്ത്രണ്ടാവാൻ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗൻ രണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആറ് ദിവസം ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് ദിവസം ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ എളുപ്പവഴിയിൽ ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിക്കേ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും നമ്മുടെ എളുപ്പവഴി എന്തുമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കാണാൻ ആദ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ആറ് ബൈ രണ്ടാമത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം രണ്ടാമത് നാല് പേര് പിരിഞ്ഞു പോയി ബാക്കി എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട്
അതിനുശേഷം ആ പിരിഞ്ഞു പോയത് ബാക്കി ജോലി തീരാൻ ആറ് ദിവസം എടുത്തെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഏത് രീതിയിൽ കൂടെ വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ആദ്യം പത്ത് ദിവസവുമാർ ചെയ്തു ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ബാക്കി ജോലി തീരാൻ ആറ് ദിവസമുണ്ട് അങ്ങനെ പത്തും ആറും കൂടെ ചേർത്ത് ടോട്ടൽ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനാറ് ടോട്ടൽ ആണോ ബാക്കി ജോലി ആണോ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ആണേൽ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനി പറയുന്ന ദിവസവും ഇതും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതിയേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഒരാൾ പോയി വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴികളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് മൊത്തം ജോലി എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ടിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ച് പേര് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കാം ബാക്കി ജോലി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യാൻ എത്ര പേര് ഇപ്പോൾ പത്ത് പേരാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരൂടെ വന്നാൽ അത് പന്ത്രണ്ടാവും രണ്ട് പേര് പോയാൽ അത് എട്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വെച്ചോ പത്ത് വെച്ചോ ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ബാക്കി ജോലി തീരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കാണാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്നുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ബൈ രണ്ടാമത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ആദ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ബൈ രണ്ടാമത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇൻഡു ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ചോദ്യത്തിൽ ഏതൊക്കെ ദിവസം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എടുത്തങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം പത്ത് പേരാണെങ്കിൽ പത്ത് അവിടുന്ന് രണ്ട് പേര് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ജോലി ചെയ്യാൻ എട്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം പത്ത് പേരാണ് രണ്ടാമത് രണ്ട് പേര് വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ജോലി ചെയ്യാൻ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടാവും അത് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് ആദ്യം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ബൈ രണ്ടാമത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇൻഡു ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് ബാക്കി ജോലി തീരാനെടുക്കുന്ന ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ടോട്ടൽ ആകെ മുഴുവൻ എത്ര ദിവസം എടുത്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ ബാക്കി ജോലി തീരാനെടുക്കുന്ന ദിവസവും ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിലൂടെ ആദ്യം ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളിലൂടെ കൂട്ടി എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉടനെ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജെറി